എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പ്ലസ് ടുവിലെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഭാഗം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് കാണുക കൂടാതെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അറിവ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടേം സോലിബിലിറ്റി എന്ന ടേമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായി ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾഡ് ഇൻ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് അണ്ടർ സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇതെന്തു ആ സംഭവം സാറേ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയുന്നു മാക്സിമം എന്നൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കിനി എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ സാറിങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാർ എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം എന്താ സംഭവം നീ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് നോക്കി വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക എന്താണ്ടേ ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടർ എടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടർ ആണ് എൻ്റെ കൈവശം ഉള്ളത് നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാമോ മക്കളെ ആ ചെറിയ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ആദ്യം അഞ്ച് ഗ്രാം ആഡ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഡിസോൾവ് ആയി വീണ്ടും അഞ്ച് ഗ്രാം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും അത് എന്താവുന്നു ഡിസോൾവ് ആകുന്നു വീണ്ടും അഞ്ച് ഗ്രാം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിസോൾവ് ആകുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാമോ ഡിസോൾവ് ആകാതെ അടിവശത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കലങ്ങി കിടക്കുന്നു ഡിസോൾവ് ആകാതെ കിടക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയാലും ഇപ്പം മണ്ണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിയുമ്പം മണ്ണ് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കലങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത്രയും സൊല്യൂട്ട് നമ്മുടെ സാൾട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഡിസോൾവ് ആവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ആകാതെ കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് സാൾട്ട് ആ നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടറിൽ ആ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന സോൾവെൻറ്റിൽ എന്തായി ഡിസോൾവ് ആയി ഇനി എത്ര ആഡ് ചെയ്താലും ആ കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കൂടുതൽ സാൾട്ടിന് നമുക്ക് ആ നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടറിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി ഇവിടെ ഞാൻ സപ്പോസ് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു വാല്യൂ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ആഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നോ രണ്ട് ഗ്രാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഡിസോൾവ് ആകാതെ കിടന്നത് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഏകദേശം ഒരു പത്തോ പതിനാറ് ഗ്രാം മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അന്നേരം നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇമാജിനറി വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ 
ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര മാത്രം സാൾട്ട് ആണോ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര എമൗ എത്ര എമൗണ്ട് സാൾട്ട് ആണോ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടറിലെ ഈ സാൾട്ടിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദിസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സോലിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ടൈം ആവണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പറയാം മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് മാക്സിമം പരമാവധി എത്രമാത്രം സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ആ എമൗണ്ട് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ആ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് സോൾവെൻറ്റിലെ എന്തെന്ന് പറയുക മക്കളെ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം വ്യക്തമായല്ലോ ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പോൾ ഓരോ സൊല്യൂട്ടിനും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു പത്തോ പതിനാറോ ഗ്രാം സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് മാക്സിമം എന്താണ് ഡിസോൾവ് ആയത് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ആകാതെ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ പതിനാറ് ഗ്രാം ആണ് ഏകദേശം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാൾട്ടിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടർ അല്ലേ ഇതുപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ചിലപ്പോൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പതിനാറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ ഡിസോൾവ് ആകാം ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് ഗ്രാം ഡിസോൾവ് ആകാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ഷുഗറിൻ്റെ എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കിക്കൂടെ ആരാണ് കൂടുതൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സോലിബിലിറ്റി വാട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം ഷുഗറിനാണ് സപ്പോസ് ഒരു വാല്യൂ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സോലിബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരാൾ കൂടുതൽ സോലിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ആ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് സോൾവെൻറ്റിൽ പരമാവധി ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് എ മാക്സിമം മാക്സിമം എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവൻ അണ്ടർ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവൻ അണ്ടർ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് സൊല്യൂട്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഓരോ രീതിയിലും ഓരോ സൊല്യൂട്ടിന് എന്ത് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു സോലിബിലിറ്റി വ്യത്യസ്തമാണ് ഷുഗർ നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടറിനകത്ത് കൂടുതൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരിക്കും സാൾട്ടിനേക്കാളും കണ്ടോ അപ്പം നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടറിൽ ചിലപ്പോൾ പതിനാറ് ഗ്രാം മാത്രമേ ഷുഗറിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴി അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ടിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതുപോലെ നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടറിൽ അതേ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഇരുപത് ഗ്രാം ഷുഗറിനെ ഡിസോ ഷുഗറിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആർക്കാണ് നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടറിൽ സോലിബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഷുഗറിനാണ് കാരണം ഇരുപത് ഗ്രാം വരെ പരമാവധി എവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ആ നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടറിൽ നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പം എത്ര പറ്റുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ എത്ര പതിനാറ് ഗ്രാം മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതുക കണ്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സോലിബിലിറ്റിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സോലിബിലിറ്റി കുറേ ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കുറേ ആൾക്കാരുടെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിനെ ഡി
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നും എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നപ്പം പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ത് നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു പഞ്ചസാര പരമാവധി ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു സാൾട്ട് അല്ല സാൾട്ടും പഞ്ചസാരയൊക്കെ അവിടെ എന്തെന്ന് പറയാം സൊല്യൂട്ട് അപ്പൊ സൊല്യൂട്ട് മാറുന്നതനുസരിച്ച് സോലിബിലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു കണ്ടോ പിന്നീട് ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്ന സോൾവൻ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം സോലിബിലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരാം പിന്നെ അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സംഭവിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്ക ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് ഇപ്പം ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണുമല്ലോ നമ്മൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആ ഹെഡിങ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മക്കളെ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോലിബിലിറ്റി സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോളിഡ് എ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് വളരെ സിമ്പിൾ നോക്കിക്കോണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അതെന്താണ് സാറേ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് സാൾട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് സാൾട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സാൾട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഓർത്തെ വാട്ടറിനകത്ത് ഇപ്പൊ വാട്ടർ ആരാ ഇവിടെ ഏത് ഫോമിലാ ലിക്വിഡ് സാൾട്ട് ഏത് ഫോമാണ് ഇവിടെ സോളിഡ് ക്ലിയർ ഇപ്പൊ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആയല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചേ ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ അതായത് അതിലെ സോലിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സോളിഡ് ഒരു ലിക്വിഡിലൂടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അതിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെല്ലാം അതെങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി വളരെ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായാലോ ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ടത് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് എന്തോന്ന് സൊല്യൂട്ട് നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവനെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവം എന്ന് നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ലൈക്ക് ഡിസോൾവ്സ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്ന പോയിന്റ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലൈക്ക് ഡിസോൾസ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഡിസോൾസ് ലൈക്ക് ഒരേ പോലെ ഉള്ളത് ഒരേ പോലെ ഉള്ളതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഒരേ പോലുള്ള സ്വഭാവം ഉള്ളത് അതേ സ്വഭാവം ഉള്ളതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡിസോൾസ് ലൈക്ക് അതെന്തോ സാറേ ഈ ലൈക്ക് ഡിസോൾസ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഭവം എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇത്രയുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം പോളാർ അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് ദോർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കാം പോളാർ അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് പോളാർ നേച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് നേച്ചറോ ഉള്ള സൊല്യൂട്ടുകൾ പൊതുവെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസോൾസ് ഇൻ എവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ക്യാൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ പോളാർ സോൾവെൻറ്റ് എവിടെ മാത്രമേ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പോളാർ സോൾവെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓർക്കണം പോളാർ അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് എവിടെ മാത്രമേ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ പോളാർ സോൾവെൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പോളാർ നേച്ചറുള്ള സൊല്യൂട്ട് എവിടെ
ഒരു ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുമ്പോൾ അയാൾക്കും ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് കിട്ടും ഇലക്ട്രോൺ അകന്നു പോയത് എവിടെ നിന്നാണോ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവും കിട്ടും അങ്ങനെ ചെറിയ പോസിറ്റീവും പാർഷ്യലായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തോന്ന് പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ അത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് സാർ അത് പറയുന്നില്ല സമയം അത് പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ് മക്കളെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് എവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വാട്ടറിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് എവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വാട്ടറിൽ കാരണം വാട്ടർ ഈസ് എ പോളാർ സോൾവെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പം അയോണിക് അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ നേച്ചറുള്ള സൊല്യൂട്ടിന് എവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമായി പോളാർ സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡിസോൾവ്സ് ലൈക്ക് ഒരേപോലുള്ളത് ഒരേപോലെയുള്ള സ്വഭാവം ഉള്ളത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നോൺ പോളാർ നോൺ പോളാർ സൊല്യൂട്ട് എവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും എവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നോൺ പോളാർ സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും നോൺ പോളാർ സോൾവെൻസിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കും അപ്പം നോൺ പോളാർ നേച്ചറുള്ള സൊല്യൂട്ടിന് നോൺ പോളാർ നേച്ചറുള്ള സോൾവെൻറ്റിലും ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പം നോൺ പോളാർ നേച്ചറുള്ള സൊല്യൂട്ട് ക്യാൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ നോൺ പോളാർ സോൾവെൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ലൈക്ക് ഡിസോൾവ്സ് ലൈക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ നാഫ്തലീൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളല്ലേ പാറ്റ ഗുളിക അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് നാഫ്തലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാഫ്തലീന് എവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നറിയാവോ നാഫ്തലിൻ ഡിസോൾസ് ഇൻ ബെൻസിൻ ഡിസോൾസ് ഇൻ ബെൻസിൻ ഞാൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കുക നാഫ്തലീൻ എവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നാഫ്തലീൻ ക്യാൻ ഡിസോൾസ് ഇൻ എവിടെ ബെൻസീൻ കണ്ടോ നാഫ്തലീനും നോൺ പോളാർ നേച്ചറുള്ള ഒരു സൊല്യൂട്ടാണ് ബെൻസീനും നോൺ പോളാർ നേച്ചറുള്ള ഒരു സോൾവെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോൺ പോളാർ നേച്ചറുള്ള നമ്മുടെ നാഫ്തലീൻ എന്ന സൊല്യൂട്ട് നോൺ പോളാർ നേച്ചറുള്ള ബെൻസീനിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡിസോൾവ്സ് ലൈക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത് പഠിച്ചത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഏതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ് അതിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ലൈക്ക് ഡിസോൾസ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോളാർ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് നേച്ചറുള്ള സൊല്യൂട്ടിന് പോളാർ സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു നോൺ പോളാർ നേച്ചറുള്ള സൊല്യൂട്ടിന് എവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു നോൺ പോളാർ നേച്ചറുള്ള സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അടുത്ത ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സോളിഡിൻ ലിക്വിഡിന്റെ സോലിബിലിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് നോക്കിക്കോണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ആ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് സോൾവെൻ്റ് എടുത്തു അതിലേക്ക് മാക്സിമം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാക്കി സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്ന മാക്സിമം ഡിസോൾവ് ആയെന്ന് വീണ്ടും ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കലങ്ങി കിടക്കും ഡിസോൾവ് ആകാതെ കിടക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ആ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഇട്ടാലും അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അല്ലേ കിടക്കത്തുള്ളൂ ഡിസോൾവ് ആകാതെ കിടക്കുമല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറിയാമോ ഞാൻ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കലങ്ങി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡിസോൾവ് ആകാതെ കിടക്കുന്ന കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണില്ലേ കുറേ ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര എന്ത് സൊല്യൂട്ടാണോ നമ്മൾ ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറേ അടി കിടപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ആകാതെ കലങ്ങി കിടക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ പക്ഷെ
ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം കൂടെ കൂടുതൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഇവിടെ കൂട്ടി ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നു ഡിസോൾവ് ആകാതെ കിടക്കുന്ന സൊല്യൂട്ടിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് കൂടി ഡിസോൾവ് ആകാൻ കഴിയുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കത്തോളായിരുന്നല്ലോ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴല്ലയോ ആ ഡിസോൾവ് ആകാതെ കിടന്നതും കൂടെ ഡിസോൾവ് ആയത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ ഹീറ്റ് ഹീറ്റാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്ത് കൂടിക്കോളും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചറിന് അവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു റോളുണ്ട് എന്തിൽ റോളുണ്ട് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡിൽ ഒരു റോളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്ത് റോൾ ഉള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു സോലിബിലിറ്റി കൂടി കണ്ടോ ഒരുപാട് സൊല്യൂട്ടിന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതായത് സോലിബിലിറ്റി കൂടി എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് ക്ലിയർ ആയാലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ സോലിബിലിറ്റിയും കൂടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൂടി ഓർക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ നോർമൽ വെച്ചിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പോ സോലിബിലിറ്റി കൂടിയത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരവ് എഴുതും ഇത് സാർ ഒരു ഫാക്ടറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതും എങ്ങനെയാ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതും ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് വൈ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉത്തരവ് എഴുതും ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതിന് ആൻസർ അതാണ് സാർ അടുത്തതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതുതന്നെ വെച്ചൊന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് പറയാം നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഇരിക്കണം ഇതാണ്ടെ ഞാൻ ഒരു സോളിഡ് എടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ സോളിഡ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം അതെന്താ സാറേ നമ്മൾ ഒരു ഉപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് എൻഡോതെർമിക് ആവുന്ന എങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും ഹീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കണം സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഡിസോൾവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് സൊല്യൂട്ട് ഇനി ഇട്ടാൽ അവിടെ കലങ്ങി കിടക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ആരെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സോളിഡായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂട്ടിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സൊല്യൂഷനായിട്ട് മാറും വീണ്ടും കൂടുതൽ സോലിബിൾ ആവുമല്ലോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ സോളിഡ് പ്ലസ് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾവിലോട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സൊല്യൂഷനായിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്തായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴല്ലേ സോലിബിലിറ്റി കൂടിയത് സോ അത് എൻഡോതെർമിക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്ന എന്താണ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മറ്റേത് ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും എക്സോതെർമിക് ആയിരിക്കും അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ സോളിഡ് ഒരു ലിക്വിഡ്
നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്തിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് കൂട്ടിയത് അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും പഴയത് പോലാക്കാൻ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ കുറയുന്നത് നമുക്ക് നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ആ നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കും നൂറ് രൂപ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണി കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് തിന്നാൽ പോരെ എന്തെങ്കിലും ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ മാറും കാരണം ബാക്കിയല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സാധനം വാങ്ങി അപ്പം അത് കുറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങ് കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നത് കുറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അത് കുറഞ്ഞു ആ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുക ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താ ഉപയോഗിക്കുക മീൻസ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അത് എൻഡോതെർമിക് ആണ് കണ്ടോ അപ്പൊ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അതാണ് സാർ പറഞ്ഞത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലേഷ്യാ ഡെർ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായ ഇവിടെ പിടികിട്ടിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലേഷാലിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഇക്ലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് അടുത്ത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇക്ലിബ്രിയത്തിൽ ഇക്ലിബ്രിയ എന്ത് ചെയ്യും ഇക്ലിബ്രിയം നഷ്ടപ്പെടും വീടിന് പഴയതുപോലെ ഇക്ലിബ്രിയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് കൂട്ടിയത് അത് കുറയ്ക്കണം കണ്ടോ കുറയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് നടക്കൂടെ എൻഡോതെർമിക് അതാണ് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലേഷാലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എൻഡോതെർമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരുണ്ടാവും സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുവാണ് അതുമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പറയുന്നത് സോലിബിലിറ്റി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ വെൻ ടെം ഇപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലേഷ്യാ ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇത്ര എഴുതി ചോദിച്ചാൽ മതി ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇത്രയും പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് സാറെ പ്രഷർ പറയാത്തത് നമ്മൾ ആദ്യം ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേച്ചർ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പ്രഷർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഷർ ഇവിടെ പറയാത്ത പ്രഷറിന് ഇവിടെ റോളില്ല കാരണം സോളിഡ് ലിക്വിഡിൽ പ്രഷർ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കില്ല കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മക്കളെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ പ്രഷർ സോളിഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല കാരണം സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് അല്ലേ അവിടെ എത്ര പ്രഷർ കൊടുത്താലും കാര്യമുണ്ടോ അവർ ഓൾറെഡി തന്നെ അടുത്തിരിക്കും അവിടെ ഇനി പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതുപോലെയാണ് ലിക്വിഡിലും സോളിഡിലും ലിക്വിഡിലും എന്ത് എന്തില്ല പ്രഷറിന് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രഷറിനെ ഇവിടെ ഒരിക്കൽ പോലും ഇല്ലെന്ന് പറയാം ഒരു റോളും എവിടെയില്ല സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡിൽ ഒരു റോളും ഇല്ല അപ്പൊ രണ്ടേ രണ്ട് ഫാക്ടർ പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെന്റും ടെമ്പറേച്ചറും ക്ലിയർ ആയാലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി കാണൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കമന്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ വരെയ